Bethel Nagar is a neighborhood in Injambakam village, Sholingnallur constituency, along the East Coast Road in South Chennai that houses 4000 families. Although the 156 acre area has been proved fit for residential purposes on several locations, the Madras High Court ordered the eviction of these families citing environmental reasons in 2019. Given that the government did not implement the ruling, a contempt of court case was filed. and prior to the hearing of this case in the last week of january 2022 authorities came with bulldozers to bring down the houses after thousands of people got down on the roads in protest the houses were untouched but shops were sealed and some compound walls were broken ya in jampa kombete nagar mein main 15 saal se hi मेरे बेटे को उठा ले को एक महीने के अब आई थी मैं पंद्रह साल से हूँ पट्टा देती हूँ बोले आधार कार्ड क्या क्या प्रूफ है सब हमारे पास है अब क्या बोलते हैं अब नहीं देंगे यहाँ से चल जाओ ऐसा बोलते हैं हम कहाँ जाएंगे बोलो कितने आदमी ही यहाँ हाँ इतने आदमी ही कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे बोलो ये हमारा यहाँ का ये यहाँ ये हमारा ऊर लड़कला विथ ना इंगे दाम पोटो வருமையே <laughs> கிடையாது <laughs> நாங்க ஒரு நாள் சாப்பிடுவோம் ஒரு மூணு நாள் வந்து சாப்பிடாம கூட இருந்திருக்கோம் திடீர்னு எங்களை விட்டு போனா நாங்க எப்படி வாடகை கொடுப்போம் எங்க குழந்தைங்களை எப்படி படிக்க வைப்போம் நாங்க எப்படி என்ன செய்வோம் எங்களுக்கே தெரியல கவர்மெண்ட்டும் சொல்லுது கோர்ட்லயும் சொல்றாங்க இது ஆக்கிரமிப்பு இடம் ஆக்கிரமிப்பு இடம்னு சொல்றாங்க நாங்க ஆக்கிரமிச்சுன்னு வரல நாங்க வந்து சிறுகு சிறுக சேமிச்சு எங்க மாமியார் வீட்டு வேலை செஞ்சு கை வண்டி தள்ளி சம்பாரிச்ச காசுல தான் அந்த இடத்த வாங்கினது அது வாங்கி தான் நாங்க மூணு குடும்பம் இருக்கிறோம் அண்ணன் தம்பி மூணு பேரும் இருக்கிறாங்க அது வந்து திடீர்னு வெளியேற்றினா மூணு பேருக்கும் வருமானம் கம்மி கூலி வேலை செய்கிறவங்க தான் ஐயா நாங்கள் திரும்பவும் போயிட்டு கூலி வேலை செஞ்சு அந்த வருமானத்தில் வாடகை கொடுத்துன்னு பசங்களை படிக்க வச்சுக்கணும் சாப்பிட்டுக்கணும் எங்களால் வாழ்வாதாரமே ஒன்றுமே கிடையாது பெத்தியல் நகருடைய நுழைவு வாயில் முட்டை கடையை சந்திப்புன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் வா வாக்கியத்தில் அந்த மு முட்டை கடை சந்திப்பில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் காத்திரு போராட்டத்தை நடத்துகிறோம் காத்திரு போராட்டத்தில் வந்து என்னென்னா பெண்கள் திரளாக பங்கேற்றுன்னா எந்த காரணம் நாங்கள் ஃபார்ம் சிக்ஸை வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா வழக்கறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ம் சிக்ஸை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கா நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் உறுதியாக நிற்கும் போது காவல்துறை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெருந்திரளான காவல்துறையோடு உள்ளே பூந்து ஃபார்ம் சிக்ஸை நாங்கள் ஒரு பத்து வீட்டுக்கு மட்டும் ஓட்டிகிட்டு போயிடுறோம் நீங்கள் பதில் சொல்லிக்கோ உங்கள் கோர்ட்டில் எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது நீதிமன்றத்து உத்தரவு எங்களால் மீற முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பத்து வீடு தானே நாங்களே வாங்கிக்கிறோம் கையில் சொன்னால் கூட அவங்க கேட்கல அப்படி உள்ளே பூந்து அவங்க பெத்தேல் நகர் முழுக்க ஒரு அராஜகமாக அட்டகாசம் செய்கின்ற வகையில் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போய் ஃபார்ம் சிக்ஸை ஒட்டிட்டு போனதாக நடந்தது இது வந்து மக்கள் மந்திரம் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பாக மாறிச்சு இது எங்களால் ஜீர்ணிக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் ஒரு நீண்ட காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்தி அரசோட கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக டியூரிங் த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அசம்பிளி எலெக்ஷன் த டிஎம்கே ப்ராமிஸ்ட் ஹவுஸ் சைட் பட்டாஸ் டு த பெத்தேல் நகர் ரெசிடென்ஸ் பட் நவ் ஆஃப்டர் ஃபார்மிங் த கவர்மெண்ட் officials are claiming the state has no other option but to abide by the judiciary and evacuate them in a recent hearing additional advocate general j ravindran appeared sorry on behalf of the state government for not yet evicting thousands of bethel nagar residents whereas appearing for the residents sunia council ngr prasad successfully filed a petition appealing the court to reconsider its eviction order moon rand gosi chale patta அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த ஆட்சியில் இருந்து அண்ணா திமுகவும் சரி திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே மாறி மாறி இது தான் வந்து உறுதிமொழியாக கொடுத்து சமான் ஏழை எளிய மக்களிடத்தில் ஓட்டு வாங்கியே வாங்கி குவிச்சிருக்காங்க அவர்கள் சொன்னதன் அடிப்படையில் தான் இந்த முப்பது ஆண்டுகள் வசித்த எங்களுக்கு நியாயமான ஒரு தீர்ப்பை நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்கிற அடிப்படையில் தயவு செய்து தமிழக முதல்வர் மாண்புமிக்க ம மக்கள் முதல்வராக சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஸ்டாலின் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வராக இருந்த முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள் இந்த பகுதிக்கு வந்து என்னென்னா பட்டா கொடுப்பதற்காக ஆவணம் செய்தார்கள் மதிப்பீட்டு குழு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போது இருந்த மாவட்ட ஆட்சியர் சஞ்சய் மிஸ்ரா அவர்கள் வந்து என்னென்னா ஏன் இந்த பகுதிக்கு பட்டா இன்னும் தராமல் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி பல்வேறு கடிதங்களை அப்போது இருந்து தலைமை செயலாளர்கள் எழுதிட்டே இருந்திருக்காங்க இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கை நடந்துட்டு இருந்த விஷயத்தை அப்போது உள்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் நமது மாண்புமிக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அவருடைய காலகட்டத்தில் நடந்த நிகழ்வை மீண்டும் அவர் முதல்வராக இருக்கும்போது இதுக்கான தாமதமே இதில் என்ன உங்களுக்கு தயக்கம் இருக்குது 
இந்த பகுதி மக்களை காப்பாற்றுவதில் எங்கள் நியாயமான கோரிக்கை முன் வச்சு அந்த காத்திருப்போம் நடந்தது ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்து நீதிமன்றத்தில் அரசு ஒரே வாக்கியத்தில் இந்த பகுதி மக்கள் எங்களை அப்புறப்படுத்த முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இந்த பகுதி மேய்க்கால புறம்போக்கு நீர்வழி கரையோரம் இல்லை நீர்வழி புறம்போக்கும் கிடையாது நீர்பிடிப்பு பகுதியும் கிடையாது சதுப்பு நிலமும் கிடையாது இதையெல்லாம் கடந்த காலகட்டத்தில் பசுமை தீர்ப்பாயம் உறுதிப்படுத்தியிருக்கு வனத்துறை உறுதிப்படுத்தியிருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து என்னென்னா இதை ஆய்வு மேற்கொண்டு அவர்கள் அறிக்கை தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க எல்லா அடிப்படையில் பார்த்தாலும் இது சதுப்பு நிலம் இல்லை என்று மிக நீண்ட நீதிமன்ற போராட்டத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று அப்போ இந்த அரசுக்கு என்ன தயக்கம் என்றதை எங்களுடைய கேள்வி சென்ற ஆட்சியில் வந்து என்னென்னா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பத்து ஆண்டுகள் அவங்க ஆட்சி தொடர்ந்து இருந்தாங்க பத்து ஆண்டுகளாக இந்த பிரச்சனை வந்து என்னென்னா ஒரே ஒரு கையெழுத்தில் ஒரே ஒரு சட்டத்தில் வந்து என்னென்னா சால்வ் பண்ணக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை அப்படியே நீட்டித்து 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 வந்து என்னென்னா அவங்க கிடப்பில் போட்டது விளைவு தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை சந்திக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த அவதி அவமதிப்பு வழக்கு என்று சொல்லி அப்பொழுது இந்த வட்டாட்சி அவர்கள் இதே போல் ஃபார்ம் செவன் தருவ வரும்போது மக்களெல்லாம் நாங்கள் திரண்டுனேன்னா இது வரைக்கும் ஈஸியாரில் அப்படி ஒரு உண்ணா நிலை போராட்டம் நடைபெற்றதே கிடையாது பொங்கல் அன்றைக்கு கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு எல்லோரும் கருப்பு பொங்கலாக அறிவித்து ஒரு நாள் முழுவதும் உண்ணா நிலை போராட்டத்தை நடத்த எட்டாயிரம் பேர் பங்கேற்ற உண்ணா வருது இதே பற்றி எங்களுடைய ஈஸியார் சாலையில் இருக்கும் முகப்பில் நாங்கள் நடத்தின இடத்து அந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அப்போதைய இப்போதைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளராக பிரதிநிதியாக பங்கேற்று நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருகின்ற போது இந்த பிரச்சனை உடனடியாக தீர்த்து வைப்போம் என்று அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருந்தது அதை நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் கூட நாங்கள் நம்புகிறோம் அதில் எங்களுக்கு எந்த மாற்றம் போன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போது வந்து என்னென்னா அந்த அதனுடைய விளைவு தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோழிங்கனூர்லேயே அதிகமான வாக்குகளை வாங்கி குவித்த ஒரு பகுதி எதிரான சொன்னால் பெத்தேல் நகர் நம்பர் ஒன் வார்டு அவ்வளோ அதிகப்படியான வாக்கு சதவீத அடிப்படையிலே சோழிங்கனூர் தொகுதியில் வந்து அதிகமான வாக்கு கிடைச்ச இடம் பெத்தேல் நகர் தான் இதே இப்போது இருக்கக்கூடிய அரசு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் டி கே எஸ் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இந்த பகுதி நாங்கள் பாதுகாப்போம் என்ற உறுதியான வாக்குறுதி தராங்க ஆனால் அது நீதிமன்றத்தில் மட்டும் ஏன் வந்து அறிக்கையாக தாக்கல் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் வாக்குறுதியாக சொல்ல மாட்டாங்க நீதிபதி வந்து நேற்றைக்கு முந்தின வந்து நடந்த வழக்கில் கூட அரசு பட்டா கொடுத்தா எங்களுக்கு என்ன சிக்கல் நான் சொல்ல போகிறோம் அரசு ஏன் பட்டா கொடுக்க மாட்டேங்க ஏன் அப்படியே காத்திருப்பு பட்டியல் வச்சுருக்கீங்க அவங்கள அப்படின்னு சொல்லி நீண்ட ஒரு காலத்தை ஏன் கடத்திகிட்டே இருக்கீங்க முப்பது ஆண்டுகள் வசித்த பிறகு அவங்க ஏன் பட்டா தரமா இருக்குன்ற கேள்வியை அரசை பார்க்க கேட்குறாரு அப்போ அரசை பார்த்து கேட்கும்போது அரசு என்ன பண்ணால் ஒரு பதில் சொல்லணும் இல்லையா அந்த பதிலையும் அவர்கள் சொல்ல தயங்குறாங்க இங்கே மக்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது அந்த வழக்கு போட்டிருக்க நபரே ஒரு நில புரோக்கர் ஐஎஸ் சேகரன் என்பவர் இதே இடத்துல பல பத்து படம் இடங்களை விட்டு சாப்பிட்ட ஒரு நபர் அவர் அவருடைய வழக்கை எடுத்துக்கொண்டு பெட்டிஷனர் எடுத்துக்கிட்டு நீதிமன்றம் வாதாடுது அவர் மேலே இந்த நடவடிக்கையும் பாயில் இது வரைக்கும் ஆனால் ஏழை எளிய மக்களாக நாங்கள் நடுரோடு நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இரவும் வந்து என்னென்னா என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ என்ற பதட்டமான சூழலில் பல வயதானவர்கள் தாய்மார்கள்லாம் வந்து பயந்து போய் கிடக்கிறாங்க இதுக்காக இந்த அரசுக்கு வாக்களித்தோம் என்று கேள்வி எழுப்புகிறாங்க பெத்தேல் நகர் பகுதி பிரச்சனையில் வந்து என்னென்னா நீதிமன்றத்தில் உறுதியாக இந்த மக்களை பாதுகாப்பு பாதுகாப்போம் இவர்களை அப்புறப்படுத்த முடியாது என்று சொல்லுவதற்கு தயங்குகின்ற இதே அரசு இங்கே செவன் நாட் செவன் என்கின்ற கழுவேலி புறம்போக்கு காக ஐ ஆர்டிஓவுக்கு கட்டிடத்தை கட்டுவதற்காக ஒரு இடத்த வந்து அரசாங்கம் கைப்பற்றுறாங்க அந்த அரசு இடம் கைப்பற்றப்பட்ட இடம் கழுவேலி புறம்போக்கு என்கின்ற இதே ஐஎஸ்ஏ வந்து என்னென்னா ஒரு வழக்கை வந்து பசுமை தீர்ப்பாக கொண்டு போகிறாரு அந்த வழக்கு வந்து என்னென்னா ஐஎஸ் சேகர் சாதகமாக வந்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு தள்ளுபடி செய்யப்படுது அதை திருப்பி என்னென்னா ஆர்டிஓ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கை கொண்டு போகிறாங்க அப்படி வழக்கை கொண்டு போன இடத்துல அங்கேயும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு இப்போது தமிழக அரசே வந்து என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து என்னென்னா அந்த வழக்கை கொண்டு போயிருக்காங்க இது இன்னும் நம்பர் ஆகாமல் பெண்டிங்கில் இருக்கிறதா நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் தகவலை இதில் என்ன நகை முறைன்னு சொல் முறைன்னு சொன்னால் பெத்தியா நகருக்கு மக்களுக்கு ஆதரவாக சொல்லும் பொழுது தயங்குகிற இந்த அரசு அவர்களுக்கு ஆர்டிஓ லோன் கட்டுவதற்கு தேவைப்படும் நிலத்திற்காக சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகிறாங்க அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணுறீங்க கேஸ் நட தயாராகிறீங்க சொன்னால் இது ஏன் இதே இதுக்கு நேராக தான் இருக்குது நீர் நிலைன்னு சொல்கிற இடத்துல தான் இஸ்தான் டெம்பிளே இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தா பெரிய ஸ்கூல் ஒன்று எங்கள் இதுலேயே வடக்கு பெத்தல் நகர்கிட்ட தான் இருக்குது அதுக்கு
ஆனால் மக்களுக்கு உதவி செய்ய அரசு இருக்குன்னு இருக்காங்க ஆனால் இன்னும் அவர் எங்கள் தரப்பில் இன்னும் தமிழக அரசு இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கலை அதுதான் எல்லாருமே ஒரு கேள்விக்குரிய எல்லாரும் எதிர்பார்த்து நிற்கிறோம் இது ரெண்டாயிரத்து அஞ்சுலேயே வந்ததுன்றீங்க அப்போ ஏன் எங்களுக்கு வீட்டு வரி கொடுத்தீங்க ஏன் எங்களுக்கு கரண்ட்டு கொடுத்தீங்க ஏன் எங்களுக்கு ஆதார் கார்டு கொடுத்தீங்க எல்லாமே எங்களுக்கு இந்த அட்ரஸில் இருக்கிறப்ப போனால் நாங்கள் எங்கே போவோம் நாங்கள் நான் குருவிங்களா காக்காங்களை துரத்துனோன்னு ஓடுறதுக்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு நாங்கள் எங்கள் எங்கள் ஊர்லேயே நாங்கள் அகதிகளாக இருக்கணுமா எங்களுக்கு இந்த ஆதாரம் என்ன இருக்குது ஆதார கார்டிலேருந்து தனி மானிய தனி அதிகாரம்னு போடுறீங்கல்ல எங்களுக்கு அந்த அதிகாரமே இல்லை அப்புறம் அப்புறம் எங்கே போகிறது சொல்லுமா ஆனால் இப்போது இப்போ என்ஜிஆர் பிரசாத் அவங்க ஆஜரானதுக்கப்புறம் அந்த நிலமை கொஞ்சம் மாறி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வழக்கு எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து எங்களோட தரப்பு நியாயத்தையோ எங்களோட திற தரப்பு விளக்கத்தை சொல்கிறதுக்கு எந்த விதமான சந்தர்ப்பமும் வாய்ப்பும் இல்லை ஆனால் இந்த முறை முப்பத்தொன்னாந்தேதி முப்பத்தொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடந்த விசாரணையில் எங்களுக்கு சில சாதகமான விஷயங்களை அவங்க எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்கறக்கூடிய சூழ்நிலை மாறி இருக்கு மக்கள் வந்து இதை இந்த இந்த புல்டோசர் வந்தது இதெல்லாம் வந்து அவங்களால ஏற்றுக்க முடியல அவங்களால வந்து அதை ஜீர்ணிக்க முடியல அதனால வந்து ரோ ரோட்டுக்கு போகணுன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாளாக தொடர்ச்சியான போராட்டம் நடந்தது ஒரு நாள் சாலை மறியல் போராட்டம் நடந்தோம் ஈசிஆரில் சாலை மறியல் நடந்தது ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே அங்கே சாலை மறியல் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சமரச பேச்சு வார்த்தை அவங்க கேட்டதுனால அதன் அடிப்படையில் கொஞ்சம் நாங்கள் வந்து ஈசிஆர் சாலையில் இருக்க இதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்க சாலையில் பண்ணியிருந்தோம் அவங்க உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த உத்தரவாதம் அடிப்படையில் தான் அவங்க எங்களோட பயணிக்கிறாங்க அது எங்களுக்கு சில நிறைய விஷயங்களில் உறுதுணையாக இருக்காங்க சப்போர்ட்டாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள வேறு வழி இல்லாமல் ஆட்சியாளர்ன்றதுனால அவங்கள நம்பி தான் ஆகணுன்ற சூழ்நிலை எங்களுக்கு இருக்குது In the latest hearing on January 8, the Bethel Nagar Residents Welfare Association sought a restraint order on the ongoing evictions. But the judges pointed out that the government was taking action after the court order and that there was nothing wrong with the evictions. The judges also asked why the government, which now claims to be removing the encroachers, allowed it for so many years. The case was adjourned for two weeks. <laughs>